Et salut J'espère que tu vas bien Eh bien, nous on a passé une excellente nuit au calme sur ce petit terrain de foot plus ou moins abandonné. Et là, ce matin, nous quittons le village de Montpérou pour, euh, ben, pour arpenter encore les collines environnantes et euh, se diriger en direction de Saint-Jean-de-Blanquière, je crois. Un truc comme ça. Et comme tu peux le voir, le soleil est toujours au rendez-vous pour un mois d'octobre. C'est quand même exceptionnel. Enfin, le soleil et la chaleur surtout. Donc, euh, eh bien, on peut y aller. Hein. Je crois qu'on est prêt. On est déjà en marche. Donc, euh, let's go Et voilà le village perché de Arboras. Au milieu des vignes. C'est assez vallonné hein, dans le coin. Bon ben là c'est reparti pour euh, grimper un chemin raide et euh, regarde un peu avec des cailloux. Ça va être euh, folklorique. Ça frise l'escalade hein. et c'est hyper dangereux. La montée n'est pas finie puisqu'il y a en tout environ 400 mètres de dénivelé positif. Mais c'est hard. Hein. Ouh. Et une fois arrivé en haut, voilà la magnifique vue que nous avons. Et de l'autre côté, toujours aussi montagneux. Et non, la montée n'est pas finie. Il faut toujours monter, là. Oh. Et désormais, nous entamons la descente. Tout ce qu'on vient de monter, ben, il faut le redescendre, soit 400 mètres. Et dans la descente, une nouvelle vallée. Magnifique. Alors ça rend pas forcément très bien à la caméra, mais là, la terre est très rouge sur cette portion. Apprécie le silence. Et voilà, nous approchons du village de Saint-Jean-de-la-Blaquière, qui est la fin de l'étape officielle. Nous voilà posés au cimetière de Saint-Jean-de-la-Blaquière. Et on avait besoin de laver notre linge à fond et de nous laver aussi. Donc là, comme tu peux le voir, ben, nos vêtements sèchent au soleil. Parce que la nuit, c'est très difficile en ce moment, parce que les nuits sont assez humides. Donc, euh, pas de possibilité de faire sécher le linge. Et donc, on est posé là, tranquillement, histoire de souffler un peu. Et puis après, on verra où c'est qu'on ira se poser pour la nuit. Ah. 
Alors voilà, ça c'est le mur du cimetière, on est juste derrière. Et là il y a un terrain, mais bon, apparemment il y a des jardinières qui sont construites. Donc euh, j'ai plus l'impression que c'est un terrain privé. Et voilà le fond du cimetière qui est là. Et ce grand terrain là. Où il y a une maison qui est on dirait en, en construction. Une maison là au fond. Mais voilà quoi. Ça serait un terrain qui serait à l'ombre. tu peux le voir il fait déjà nuit et euh, je suis obligé de m'éclairer à la lampe frontale et puis je veux pas trop faire de bruit parce qu'on a installé les tentes sur un terrain d'une maison en construction donc euh, c'est le seul endroit qu'on a trouvé donc euh, on essaye d'être discret au maximum donc euh, ben ouais c'est ça l'aventure qu'est ce que tu veux donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, et puis euh, ben, demain on se dirigera vers l'Odev, et normalement là-bas à l'Odev, il devrait y avoir un Donativo qui nous attend. Donc je te fais plein de gros gros bisous, et puis euh, ben, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dans tous les cas, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao